哈喽，大家好，我是咔咔，没有你，我的故事讲给谁听？二十世纪八十年代，日本一份娱乐杂志称《相遇美》为当代最后之二眉目。这二眉目是日本歌舞伎中排行第二的角色，地位仅次于主角座头，通常只扮演那些言行优雅、爱情纠葛的中心人物的美男演员。后演变下来，二眉目专指那类眉清目秀、文雅温柔的俊男了。而这个称号连三浦友和、西城秀树、近藤真彦都没有得到过，唯独香月美得天独厚，可享其美称。太其独特长相与毫无脂粉气的男人味受到影界青睐，可知其地位非同一般。今天我们就来说说二眉目香月美的难以启齿以及感情经历。难以启齿的性骚扰，香月美本姓元武，出生于一九五五年十月十八日。初长成即以美少年、英俊小生做标榜，而与西城秀树及野口五郎组成乐队，以新玉三家之名走红于二十世纪七十年代，风靡过包括松田圣子在内的无数少女。他少年成名，血性未定，免不了产生自大自恋的性格。十多年来，他一直以偶像派面目出现在歌台舞榭，意图一帆风顺，青云直上，从未在事业上受到挫折。但在二零一八年，原杰尼斯事务所成员木山将武写了一本名叫《给 Smart》，也给所有被杰尼斯性骚扰过的人。这本书继续了杰尼斯事务所的少年们如何为了实现自己的明星梦，向喜多川社长出卖肉体以及明星之路的坎坷心酸。在该书中，也直接讲到，在杰尼斯事务所的初创阶段，喜多川发掘并培养了才十五岁的香玉美，并把香玉美包装成。可甜可咸可厌的中性偶像，但过了几年后，这个举世瞩目的明星突然就和杰尼斯解约了。原因是和喜多川社长有直接关系。他不仅苛刻香玉美的薪资，还对年纪很小的香玉美性骚扰。而香玉美在那几年，由于年纪小，只能忍气吞声。有的时候，喜多川跑到香玉美的单身宿舍，想要住宿一晚，害得香玉美只能跑到西城秀树的单身宿舍里躲着。那时候，香玉梅为了成名，也为了生活，更为了自己的名声，她一直隐忍。即使喜多川变着法子刁难她，她始终没让喜多川社长得逞。作为日本乃至亚洲的原作偶像之一的香玉梅，在大红大紫的时候，毅然决然地离开了自己的伯乐杰尼斯事务所呢？性骚扰才是她难以启齿的原因。错过山口百惠，香玉梅当时最大的特点在于自己偶像性的发掘。并且将这种特质固着于音乐市场，喜多川和杰尼斯也成为他在音乐形式与路线上进行了创新，以更加动感、更富青春气息的形象出现在世人面前。当时山口百惠比香月美小四岁，但两人算同时出道的那一批，而且一起参加歌唱大赛，自然相熟。能唱能跳的香月美以摇滚乐为主的西城秀树，及有音乐细胞的野口五郎各有不同的风格。成名以后，山口百惠和新宇三家男团也经常在电视台的音乐节目中合作。不过，自十五岁的山口百惠在出演电影《伊豆的舞女》后，势头开始突飞猛进。而肖雨美于一九七六年才接演了首部电影《再见夏日之光》，但反响一般。肖雨美和山口百惠出道后，也被媒体组成 CP 的形式，不断出现在报章杂志上。但那时候，肖雨美的粉丝不太喜欢山口百惠，认为山口百惠配不上他们的王子肖雨美。也许作为歌手的山口百惠经常看到小雨美身边那些疯狂的歌迷们，让这个从小就没有安全感的女星对身边的男艺人没什么感觉。虽然小雨美和山口百惠还是经常在舞台上见面，也经常合作，但工作完之后马上就会被公司安排的助理接走。直到一九七六年初的时候，小雨美和山口百惠上完一档电视节目后，小雨美把自己的电话号码和几句话放在一本书里，交给山口百惠。嘱咐他回家一定看看这本书。结果香玉梅等了一晚上，竟然没有回音。过了几周，他和山口百惠又上一档电视台歌唱节目的时候碰见，山口百惠压根就没提起这件事，连声抱歉也没有，让香玉梅极为郁闷。十几年过去后，香玉梅曾在日本电视台的一档节目中被问到娱乐圈你最喜欢的女明星的时候，她绕了很久才说出是山口百惠。遭松田圣子戏耍。因为性骚扰走出杰尼斯事务所后，他的发展依然气势如虹。然而，人生之路哪能平坦到尽头？在二十八岁那年，香玉美受到一次也许是他一生中最大的打击
他原跟香玉美歌迷会主席松田圣子热恋。松田圣子成为山口百惠第二后的一九八四年除夕，举行的全日本红歌星大赛，特意安排了两对情人：近藤真彦与中村明菜、香玉美与松田圣子演出特别歌舞。当时这后一对表现得含情脉脉，款款温柔，等于公开了他俩的喜讯。谁料大热倒灶，报道都说松田圣子一直等待香玉美亲口向他求婚，香玉美却心动成竹，漠然置之，简直把对方当成爱情俘虏。还未征得同意，就一厢情愿发表公告，将于新春期间正式发表婚约，并于一九八五年内成婚。这对松田圣子来说，宛如晴天霹雳，认为对方的大男子主义。已发作的近乎走火入魔，除了有损他个人的尊严外，显然对其双亲也未免过分轻视，于是乎乐极生悲。其实松田圣子出道后的第二年就和香玉美谈起了恋爱，而且作为香玉美歌迷会主持的他，经常利用便利和香玉美独处。当两人在节目上被要求握手时，松田圣子还装得像个小女生一样，又激动又害羞。之后两人多次爆出绯闻。虽然没有直接承认，但也基本上已经默认。可让人万万没想到的是，在一九八五年时，两人却突然召开分手会，宣布分手。据说两人分手原因是因为香玉美的妈妈要求松田圣子婚后隐退当家庭主妇。另外，作为当时的话题女王，松田圣子也和香玉美的师弟们近藤真彦以及田园俊彦之间也绯闻频传。会演戏的松田圣子在后来的记者招待会上哭得稀里哗啦。还讲了一句：“如果有来生，也要与香玉美长相厮守。”正当大家被他的痴情感动时，结果他转身却和神天正辉共结连理。这时，香玉美飞赴纽约工作，但富士电视台却不放过他，特派其主持《方村真理》追踪采访。当叶芝流行乐视节目破例做卫星转播时，立刻引起轰动。只见香玉美神情沮丧地面对镜头。首先祝福松田圣子新婚，并说有关我与他的传闻，希望今后禁止吧。随着香玉美流出一行热泪说再见了，算是与松田圣子正式作别。其实香玉美并不觉得自己可怜或需要歌迷们同情。经过一段时间的自我放逐之后，已把惆怅与烦恼完全抛之九霄云外。她决定重新振作起来，与再战雄风。决定五年内绝不谈情说爱，努力拍电影。开个人演唱会，灌录唱片，之后其名曲《千年孤寂》与《从未如此深爱过》又风靡起来。此时的香玉梅好像打了一针强身剂，精神陡增，似乎精力过剩，渐向体坛进军，向长跑挑战，准备参加檀香山的正式国际马拉松大赛，加入最艰难的马拉松训练。为了达到目的，他天天在东京的神宫外苑附近苦练，风雨不误。人虽然又黑瘦削，却多了一份从来未有过的硬朗，简直好似脱胎换骨一样。尽管他对十六位围在身旁的痴情女子无心问津，但毕竟爱情还是悄悄地来到他身旁。他经常跟老影星二谷英明交往，在一次高尔夫球盛会上，偏偏邂逅其独生千金二谷有理惠，两人四目相交，一见钟情。他虽比他小九岁，但不到三个月便已宣布婚讯。可好事多磨，他们的婚事遭到女方之母的反对。幸二谷英明是真的英明，终于说服老七，让他们如愿以偿，使有情人终生眷属。一九八七年六月十二日，肖玉梅与二谷有理会在山口百惠与三浦友和举办过婚礼的东京赤坂之灵南坂教堂举行了隆重的婚礼大典。转播他们结婚仪式的富士电视台的转播节目，创造了百分之四十七点六的收视率记录。同时让松田圣子与神田正夫的结婚收视率不值一提了。婚后，香玉梅已基本改掉了大男人作风，跟从前公开宣布的做他妻子的，绝对要放弃事业，终日在家相夫教子，大相径庭。不但入赘了二谷家，而且让娇妻出演电视剧。夫妻俩的第一个女儿出生后，香玉梅从一九九零年开始淡出日本演艺界，并举家移居美国。在美国的第三年，他俩的第二个女儿出世。由于在美国的生活日益单调，香玉美的生活发生了大的改变。她开始到处寻欢作乐，留下妻子二谷有理惠独自在家抚养两个女儿。虽然老丈人二谷英明打电话来责问她，也无济于事。最后，香玉美和二谷有理惠两人在二零零五年发布离婚消息，而香玉美也重新在日本艺能界打拼，但其影响也大不如从前。
之后，肖玉梅要结婚，因偷情被抓，而于二零零九年一月离婚。之后，五十六岁的她在二零一二年第三度结婚，迎娶比她年轻二十三岁的前艺人德武丽奈，并在夏威夷举行甜蜜婚礼。不料，她在婚后依然和一名女性在六本木的高级公寓偷情，而且被周刊《文春》偷拍到两人密会的照片。二零一四年，她的第三任妻子德武丽奈已经怀孕四个月，而且还是双胞胎。随后，他在声明中表示：“当孩子们二十一岁的时候，我已经八十岁了，所以我要继续努力挣钱呢。”二零二零年十二月三十一日，肖玉梅以白组歌手身份参加第七十一回 NHK 红白歌会战，让人不得不佩服她作为一个艺人舞剧岁月，站在舞台上又唱又跳的样子。如今已经六十八岁的肖玉梅依然活跃在日本演艺界。他那种让自己快乐的态度和只为自己而活的执念，实在是让人羡慕。好了，今天视频分享就到这里了。如果喜欢卡卡的视频，就请多多订阅和关注。我们下期再见了。